vipi tena safari ya wapi? Ninazaliwa nataka niende sasa hivi mimi wangu. <laughs> Lakini mimi nilikuwa cha ndani umelala. Nimetoka nje kwenda kufungulia maji yaingie ndani. Sasa hivi unaniambia una dharura. Dharura gani kwa mke wa mtu? Mimi wangu, ona pena mimi ninapokaa ndani kaa kuko. Mimi na marafiki kumbuka. Mimi sikukataziwe kuongea na marafiki zako ama kwenda kuwatembea marafiki zako. Lakini sio kwa asubuhi kama hii. Uliposa uniandalie kwanza mimi majukumu yangu niweze kwenda kazini then nao ufanye mambo yako. Mimi wangu kushakucha. Kwa nini mimi wangu huwezi kujiandalia mwenyewe? Wewe huwezi kupiga pasi. Che huwezi kubabika jikoni wewe. Suda mikono wewe. Mungu angekufanya wewe huwa kirema usingeweza kufanya hivyo vitu. Ila kila kitu kakupa. Mungu bwana yani unanchosha unanchosha kabisa unanchosha na mimi nimechoka na mimi hapa hujaniona kwa sababu kuwa mfanyakazi wako mimi wangu Naomba nikuulize swali moja Mimi ni nani kwako Sasa swali gani yote tunauliza Nijibu tu mbona sio jepesi Mimi wangu Unafahamu mahitaji ya mume kwa mke Sasa mimi wangu mimi niko na umwa Nani atafanya Unafahamu mahitaji ya mume kwa mke. Mimi wangu maswali yako bwana, yani ya kitoto. <coughs> Sawa, sio makosa yako. Hamna shida mama. Unaweza ukaenda, mimi hizo kazi nitafanya mwenyewe. Nitapika chai, nitapiga pasi, nitajiandaa, nitaenda kazi. Ndio maana mimi wangu nakupendia hapo tu. Unapenda kujituma mimi wangu. Yani nakupenda mara mia. <coughs> Hai mimi wangu ngoja mimi nikuache. Baadaye. natoka kidogo tu kuna mzigo naenda kuufuatilia Saba tumengeni Okay Huyu atakuwa na sisi hapa nyumbani ni mfanyakazi wa ndani nimemtoa huko mgogoro Kwa hiyo atakuwa anasaidia kazi za hapa nyumbani Sawa Lakini Mkaangu mbona ndani tunaishi wawili tu mimi na wewe Mfanyakazi ana haja gani tena mama Yaani kazi ipi ambayo unahitaji kusaidiwa Ina maana mama yangu hataki nifanye kazi. Unapenda jinsi unavyonitesa huko ndani. Mimi nimeamua kunitafuta mfanye kazi ili aweze kunisaidia mimi kazi za huko ndani. Maana mimi siwezi. Kiufupi yani mama yangu. Kwa hiyo huyu ndo atakuandalia chai, huyu atakupigia pasi, atakufanyia kila kitu. Maana mimi mwenyewe pia na mambo mengi. <laughs> Sawa, hamna shida. Labda samani bosi. Mi naomba tu ni kwa mjeo usi unasuasi na mimi. Nitakuwa mwadilifu katika kazi yangu. Alafu ndakisha kila kitu kinaenda sawa. Ata pia ntajitahidi kuwa na nizamu pia. Kwa najua juli zangu za kazi utanipenda tu bosi wangu. Namba tu nipokea. Bosi nyari, yeni hapa kazi umepata. Sawa, kuwa unka miso misikia. Mishu. Mishu. Saa, unaitwa nani? Naitwa Victoria. Victoria. Mm. Karibu nyumbani. Asante. Sasa mwangu hapo utakuwa sasa usiondoke. Tuongee kuhusu ofisi kazi, tunamlipa kiasi gani? Tumwekeze jisu mazingira huko ndani. Hapo usiondoke tunakuomba tukae hapo ndani tuongee. Ah, wewe usijali. 
kuhusu kuongea naye wewe ongea naye tu lolote mtakalo afikiana mimi nitakuwa niko radhi nalo na kuhusu mshahara nyie kubaliane ni pangeni wenyewe mimi utanifikisha tu taarifa nitamlipa Samani bosi. Bila samani. Mbona bosi wa kiume anaondoka shetani yake inaonekana imejikunja kama haijapigwa pasi. Wewe mambo ya mume wangu hayakuhusu. Pata kushinda hapa. Samani bosi. Hebu twende. Abe bosi. Samani mara moja. Abe. Kwa nini unapiga magoti? Ndio heshima ambayo nimeelewa na wazazi wangu ya kwamba niishi kwa kuheshimu watu. Hususan ni mwanaume. Kwa nini unamheshimu mwanaume? na mheshimu wanaume kwa sababu yeye ni kiongozi wa familia na sio mimi tu ambaye nasema lakini hata katika vitabu pia vya dini vimeeleza kwamba mwanaume ni kiongozi pale unapompigia magoti mwanaume ama kufanya kazi kwa ajili yake ujisikii kama unanyanyaswa au unaonewa hapana ni kitu ambacho nakivifanya kutoka moyoni kwa hiyo anaishi kama ni maisha yake kwa isichoki Sawa. Ah. Wewe ni kabila gani? Mimi ni Muhehe. Okay. Sawa Vicky, unaweza kuendelea na kazi zako. Asante. kuna mdada hapa na trend sio na Instagram. Yaani anapenda kuvaa. Hebu muangalie wewe hapa. Uli hapa. Kapendeza? Mm, kapendeza. Muona mm, hii hapa kava ngoi hapa. Si utanuri ami kama hii. Sawa. Yeye mdada anampenda bure. Anajua kuvaa. Eh. Hapa ndo kaua sasa. Mwangali, kaua vibaya mno. Kapendeze? Anapendeza sana. Na mimi nafanyia mpango basi zinguo maana nimezipenda kwa kweli. Vipi kuhusu dada wa kazi? Unamuonaje utendaji wake? Na dada wa kazi? Yaani kusema kweli mimi wangu, dada anapenda sana, anajituma. Yaani simwambie afanye hichi wala hichi. Yaani ah najivunia kuwa anafanya kazi kama yule. Mm. Kwa hata kama kitu hujamuagiza anafanya. Yaani anafanya. Yaani simwambii. Kwa hiyo unajisikiaje kwenye nyumba kuwa na mwanamke kama huyo? Kongo mimi ni faraja tosha. Maana sasa hivi nina amani. Maana sisikii kelele zako. Hata mimi naona. 
Lakini umejifunza nini kupitia huyo mwanamke? Sami pia anajifunza nini? Yeye yeah, ndio atakuwa ajifunze mambo kutoka kwangu. Kwanza mtu mwenye mshamba, Sami nitaiga nini kutoka kwake? Au mmengo na muonaje? Mshamba yule anotoka magoloto. <laughs> Kweli ni mshamba sana. <laughs> ah, mwangu bwana. Hivi juice mtengeneza leo? Sikatengeneza dada. Kaamka asubuhi kabisa na mapema kaitengeneza. Hapo sasa hivi poko ni fridge. Bas unaweza kaniletea glass moja. Eh. Kushakucha mimi wangu. Yaani upendi wewe kuniona mimi nimekaa nimetulia nimerelax. Mimi wangu nimechoka. Kwanza hapa najisikia oh vyo bisa kicho kinaniuma hapa bisa. Kwanza nikitembea tu atuambie na dondoka. Au kama vipi ukuitia dada kazi. Viki! Viki! Ah. Wao simsumbue. Acha nitafuta mwenyewe. Basi ushaka sirika. Yaani mimi wangu napenda sana kuzira. Vitu vidogo tu hivi napenda kuzira mimi wangu. Mimi bwana nishakwambia nimechoka, nimechoka. Yaani kiufupi naumwa. Sawa ama shida. Nitafuta mwenyewe. Wewe tena na ehe, niambie unajipea gani? Uko wapi? Upostendi? Nisubiri hapo hapo shoga yangu. Eh, hapo hapo nisubiri na kuja. Sasa mmm bwana usiondoke bwana. Eh. Ah, tunaenda kule kule kwa juzi. Aina sh- Nisubiri na kuja. Eh, poa. <sighs> yani na maana kunifuatia mimi juisi ndani ameona ni mbali kwamba amechoka ah, lakini kwenda stendi kumfuata rafiki yake wala sio mbali hawa ndo aina ya wanawake ambao tunaishi nao kwenye majumba yetu alafu baadaye alama zote zinaishia kwa mwanaume kwa nishanda tali meza wana kalibu chakula sawa nakuja Usijali Viki, wewe tangulia mimi nakuja sasa hivi. Sawa. Samani bosi. Namba yenye kwanza ukali chakula. Kwa sababu kinazidi kupoa. Tafadhali, afu utakuja kuendelea kusoma kitabu chako. Na kuomba lakini samani. Sawa, basi tangulia na kuja. Nataka nihakishi kabisa boss msimamo, maana unaweza kaendelea tena kukaa. Tuko wewe. Ah, by the way Viki nikwambie kitu. Toko umefika kwenye hii nyumba kwa kweli umenifanya niwe na amani ya kubaki nyumbani. Yaani kuna muda niko kazini, natamani niwahi kurudi nyumbani tu kwa sababu kuna zile huduma muhimu ambazo nahitaji kuzipata. Mwanzo ni kwa sisi zipate kwa sababu kwako nazipata. 
Usijali boss ni vitu vya kawaida tu. Ila sio hata mimi tu nimefurahi ni jinsi boss wangu unavyonichukulia kama ndugu yako hata boss wangu pia Tina. Nilikuwa na nafurahia sana. Ah Vicky unajua hivi vitu kwako vinaweza kuwa vya kawaida kwa sababu unavifanya kila siku lakini kwangu mimi kiukweli ni surprise kwa sababu sikuwahi kuwa navyo. Sikuwahi kuhisi kama nitakuja kuvipata. Unajua kila nilichokuwa nakifanya mimi kwa mke wangu nilikuwa naona kama yeye anamuonea kwa sababu yeye alikuwa anareact hivyo. Kwa hiyo yani mimi nashukuru sana kwa kweli. Haina shida boss, mimi nashukuru sana. Lakini na pia tu naendelea tu kusema asante pia na ule mshahara pia ni wa mwezi huu nimepewa. Nashukuru. Wala usijali, wala usijali kuhusu hiyo. Ngoja nikutoe mdudu kidogo. Naogopa. Siogope bana. Na mwaogopa mimi naongopa garudu kweli. Na na hapa chini ya mti. Wewe umeanza lini mazoea na mwanangu? Usi basi wako. Unapata wapi ujasiri wa kumshika? Yaani miezi miwili, miwili. Ushaenda kushikama bwana za watu. He, nakwambiaje umeingia chuo cha kike. Wewe nitazame. Muangalie kwanza. Uso ulivomshuka. Wewe ni ataibu wewe. Usimume mtu. Lakini Lakini nini? Si bosi wako. Unapata wapi ujasi? Unaongea nini wewe? Na hisi unijui vizuri. Ngoja mkuoneshe. Yaani umeangalia Bosi na naomba ujaribu kuongea na bosi. Anielewe. Sijafanya kitu kibaya mimi ni. Sikiliza Vicky. Usiwe na wasiwasi wewe tulia. Tulia. Mimi ndo nimekuambia usiwe na wasiwasi tulia. Una pressure ya nini? Wewe nitakuchapa ya, vibao unajua mimi niuzi sema ni boss wangu ah, ah subi sema wewe ah em mwanzo vibao tulia tulia yani mimi wangu anatetea umma haya unampeleka wapi mimi wangu ina maana upoupana na umma haya huyu sio malaya malaya ni wewe mimi wangu mimi malaya mimi leo mimi wangu Unamhitaji huyu malaya na wakati huyu amekaa nyumbani ametulia. Anajua kwamba kwenye hii nyumba kuna mwanaume ambaye anapaswa apatiwe huduma zake za kimsingi. Mwanaume ambaye anatimiza mahitaji yote ya nyumbani lakini yeye atimizwi mahitaji yake. Wewe unajita ni mwanamke? Unapata ujasiri hapa kumita huyu malaya? Eh? Sasa hebu niambie, kati ya wewe na huyu, nani malaya? Wewe unajua nimekula nini? Unajua nimekula nini? Unajua hata ni nguo gani ninayovaa? Naenda kazini natoka asubuhi narudi jioni na kuletea pesa wewe unavaa unapendeza na kuletea makrimu na jikrimu unapendeza. Unajua ile pesa naipata kwa kwa kuangaika kiasi gani? Eh? Wacha kukata siku moja ukajua ukasema kwamba mme wangu ananihitaji basi. Ananihitaji. Unajua unje ni kwambie kitu kimoja. Mwanaume anapokuja nyumbani kwenu kukutolea posa kukuoa. It's not about sex sio kwa sababu ya mapenzi sio kwa sababu ya kufanya mapenzi hebu tumieni akili nyewe wanawake wa sasa hivi mwanaume kuna vitu vingi anavihitaji tofauti na sexy sexy anaweza kaipata hata kwa mwanamke wa mtaani huko mimi wangu na ntusi si ndio sikutusi unajitusi wewe na upumbavu wako sikiliza nikwambie aina haja kujadili sana hili swala kiukweli nimekuchoka Tina nimekuchoka. Mimi wangu nakuomba useme hivyo mimi wangu na naibisha bila wewe mfanye kazi. Huyu sio mfanye kazi tena. Labda nikwambie tu. Huyu kwangu ana umuhimu mkubwa sana kuliko wewe. Okay. Mimi nafikiria unaweza tu kachukua nguo zako alafu kaondoka. Hapana, samani. Beba nguo zako, ondoka. Samani bosi. Naomba msamee mimi ila mimi naomba tu mimi ndo niondoke. Naomba. Viki, msikiliza. Viki uweze kuondoka hapa. 
Yaani uwezi kuondoka, siwezi kukubaliana hiyo hali. Wewe malaya. Beba nguo zako ondoka. Sikutaki. Na kwa mama yangu tena sikutaki, sikutaki. Yaani yaani moyo wangu umeshatoka, nimeshakuchoka mama, moyo wangu umeshapotea, yaani haupo tena. Mimi usinifanye na kuomba mama. Nisamee. Nisamee mama yangu jamani. Naomba ondoke. Mimi simtaki huyu. Mimi usimtaki huyu ndani. Namwomba nisamee kwa juu yake. Naomba. Una haja ya kupiga magoti kwa sababu ya mshenzi kama unyanyuka. Kevin, Kevin, baba. Nyanyuka mama. Hapana mimi Kevin nakupenda. Naomba nyanyuka. Nyanyuka, nyanyuka. Nyanyuka. Sami tenda hapi lakini Kevin. Wewe una kwenu? Victoria. Mimi naomba nisamee kwa moyo wangu. Victoria na mani sikiliza. Sikiliza. Kevin, 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 Kwa begi ulisha nani? Kwa shazwe kunipanda kichwa ni mshenzi mkubwa uwe. Toka na kwambaya sitake ni kuone, sitake ni kuone. Simu hini menunuwa mimi, uwe kandani. Aondo kina kitu. Kumbavu. Hivyo kwa ni... Mke atafutwi. Mke anakuja mwenyewe. <laughs> It's Kevin Kani again daktari. Leo nataka nikupe fact moja. Wewe kijana mwenzangu na nitazama hapa. Mke au mume atafutwi ila huwa anakuja mwenyewe. Katika muda mchache ambao nimeyajua mahusiano au nimeyajua mapenzi, nimejifunza kuwa mke atafutwi. Kwa nini nasema hivyo? Unaweza kusema muda wangu kwa sasa umeunaridhisha mimi kuwa na mke. Kwa natakiwa nitafute mke niweze kuoa. Unaona eh? Hili linakuwa ni tatizo kwa vijana wengi sana kwa sababu mara nyingi huwa wanakutana na wanawake ambao sio wake. Unajua kuna kuna mke na kuna mwanamke wa kupita. Ni vitu viwili different. Kwa mfano umekutana na mwanamke mmeanzisha mahusiano yana zaidi ya miezi mitatu na hiyo miezi mitatu yote mkitaka kufanya sex lazima uende naye nyumbani kwako na mnapomaliza sex mwanamke atayanyuka na kuondoka hata kutandika shuka linamshinda mwanamke ndani ya miezi mitatu yote amekuja kwako kuna rice cooker kuna gas kuna fridge kuna sijui matakataka yote hapo lakini hata siku moja jaye kuambia baby naomba pesa ninunue mboga ni pike unaona tatizo hilo kwa sababu ni mwanamke ambaye ni wa kupita sio mke mke ni mwanamke ambaye ukienda naye kwako siku ya kwanza tu utaziona actioni zake mke wa kweli ama mwanamke anayepaswa kuitwa mke atakapofika kwako 
atapika atafua atatandika shuka hiyo ni mbinu ya kwanza ya kumgundua huyu ni mke ama huyu ni mwanamke wa kupita sasa tatizo linapoijia kwa vijana wengi au kwa watu wengi pale wanapoenda kuoa mwanamke ambaye sio mke anaweza kukupa mfano mdogo kuna jamaa mmoja hivi alikutana na mwanamke siwezi kumtaja jina ni jamaa jama yangu alikutana na mwanamke akamua approach na wakati anapomua approach sira yake kubwa ilikuwa kwamba ninataka kukuoa yani unajua unaweza kwenda kumfuata mwanamke ukamwambia mimi nakupenda ukampa facts zako mwanamke akakuelewa bila kutaja neno kwamba mimi nakuoa ama nitakuoa na kweli jamaa kuwahi kuishi na yule mwanamke wala kuwahi kujua mapungufu ya yule mwanamke moja kwa moja akaenda kutoa posa na kuoa baada ya kuoa maisha yao yakaenda 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 wakafanikiwa kupata familia kilichokuja kutokea mwanzoni unajua waga wanaume tunavumilia madhaifu ya wanawake na ndio maana ukaishi na mwanamke kwa miezi miwili mitatu anakuja geto kwako anaondoka kufua afui kupika apiki kuosha vyombo aoshi yani anakuja tu kama mwanamke wa kununua yani kwamba kaja kamaliza kicho mleta kaondoka tunavumilia kwa sababu akimaliza mambo yake anaenda kwao unapata muda wa kupumzika sasa zile tabia ukimwoa mwanamke ukaanza kuishi naye unalala naye unaamka naye afu akawa na tabia kama hizo ni ngumu sana kuvumilia na ndio maana kwa sasa hivi ndoa nyingi sana zinavunjika watu wanaoana asubuhi wanaachana jioni kwa sababu wengi wanatafuta wake ama wanatafuta waume wamesahau kwamba mke wa kweli ama mme wa kweli huwa hatafutwi anakuja mwenyewe tu. Ya, yeah, it's me Kevin Khan, daktari. Endelea kunifuatilia. Utapata facts nyingi zaidi ya hizi.